Bom dia, sexto ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui na escola, aqui no, no estúdio, aqui no Colégio Espaço Livre, beleza? Gravando as nossas aulas de História. Hoje eu vou dar continuidade, certo? Vamos aqui dar continuidade ao nosso tema, ao capítulo 2 da unidade 4, beleza? Que tem, que traz como tema, né? Essas duas formas de governo, a monarquia e a república. E hoje a gente vai dar continuidade a esse capítulo e a gente vai estudar a expansão, ou seja, a formação do grandioso império romano do ocidente. Então, é interessante que vocês aí já abram o livro de vocês na página 164, beleza? Eu vou trabalhar aqui dois tópicos com vocês, certo? Lembrando que o restante, certo? O restante do livro, estou trabalhando nas salas de aula é, é, virtuais, beleza? E hoje eu quero trabalhar apenas dois tópicos com vocês, o primeiro tópico na página 164 e o outro tópico que eu quero trabalhar com vocês está na página 168, ok? Então vamos lá, né? O exército romano e a expansão territorial. Já trabalhei com vocês o conceito de império, Beleza? Império justamente significa o quê? Significa é, a expansão de território, a conquista de, determin de determinados territórios e a dominação de povos também. Beleza? Esse conceito de império já venho trabalhando com vocês desde quando eu comecei, desde quando a gente começou a discutir as primeiras civilizações, desde quando eu trabalhei com vocês a velha Mesopotâmia. Beleza? Então vamos lá para a leitura do texto, aquela parte mais importante. Eu paro e explico melhor para vocês. O exército romano e a expansão territorial. Então, uma outra coisa que vocês precisam associar é justamente o quê? Quando um determinado Estado, ele passa a adotar uma política imperialista, uma das primeiras coisas que esse Estado faz é recrutar, treinar, e armar um determinado, o seu exército, para poder conquistar territórios e dominar povos, beleza? E isso não vai ser diferente no que se refere a Roma. Lembrando a vocês o seguinte, meus amores, que o Império Romano, ele vai começar a partir da República, esta forma de governo que foi criada pelos romanos. Então, com a consolidação da República, Roma deu início a uma política expansionista, tomando territórios vizinhos, estabelecendo seu domínio em toda a Península Itálica. Nessas conquistas, os romanos confiscavam terras, metais preciosos, joias e escravizavam pessoas. Vejam bem, é, esse primeiro parágrafo aqui ele é importante porque uma coisa vocês precisam compreender, certo? É, quando se fala na formação do Império Romano, primeiramente Roma vai dominar toda a Península Itálica, que hoje equivale ao território de toda, de toda a Itália, beleza? E, preste atenção... Nessas conquistas, o que era que os romanos faziam? Tomava terras, os metais preciosos, joias e escravizavam pessoas. Eu já falei para vocês que é, a escravidão, quando se fala aqui né, nesse contexto da antiguidade, a, a, havia dois tipos de escravidão. Havia escravidão por dívida e havia os escravos que eram obtidos por meio de da guerra, beleza? Então vamos lá, dando continuidade à leitura do nosso texto. Tudo que era saqueado de outros povos era dividido entre os integrantes do exército. Contudo, os patrícios eram favorecidos nessa partilha. Ou seja, os patrícios eram que mais se beneficiavam com essa expansão do território, ou seja, com a formação do Império Romano. Quem eram os patrícios? 
era o grupo, era a classe social privilegiada da sociedade romana. Beleza? Então vamos lá, vamos aqui dando, dando continuidade, certo? Vamos aqui dar continuidade à leitura, certo? Agora, meus amores, eu quero trabalhar, beleza? Eu quero, vamos aqui para a página 165, certo? Eu quero trabalhar esse parágrafo aqui da página 165 com vocês, certo? Então vamos lá dando continuidade à leitura. Peguem aí o livro de vocês, é importante que vocês tenham o livro em mãos e acompanhem a leitura e a explicação do professor Eduardo Moura. As campanhas militares podiam ser longas e costumavam ocorrer em terras bastante afastadas de Roma. Assim, distante do poder central republicano, com sede, é, com sede em Roma, os generais tornaram-se referência de liderança para os soldados romanos. A cada vitória conquistada, os vínculos entre soldados e generais se fortaleciam. O, o sucesso militar de Roma deve-se, entre vários fatores, à sua disciplina e à sua organização. Beleza? Além disso, baseando-se na narrativa mitológica da fundação de Roma, os romanos acreditavam que estavam destinados a dominar outros povos, pois tinham os deuses ao seu lado. Beleza? E é importante, vejam bem, vejam bem que, com o próprio texto aqui, né, vamos explorar aqui um pouquinho esse texto, o seguinte, meus amores, e lembrando que nesse contexto histórico, a forma de governo romana era o que, aliás, a forma do governo do Estado romano era a república, beleza? Mas vejam bem que à medida que essas vitórias, certo? À medida que é, os generais que estavam no comando dessas conquistas, esses generais, a cada conquista, eles passavam, certo? A ganhar mais respeito, passavam a ter, é, 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 como o próprio aqui o texto fala, né? Os vínculos entre os soldados e generais se fortaleciam. E é esse fator aqui que vai contribuir para que mais lá na frente a forma de governo de Roma mude. Porque Roma evolui de uma monarquia, certo? Em que o poder dos reis é controlado pelo Senado, beleza? É, evolui para uma república e depois, certo? Nós vamos ter a Roma dos César, a Roma dos Imperadores, certo? Então vamos lá, agora eu quero trabalhar com, com a página agora 168, meus amores. Eu quero ler, no caso aí eu vou trabalhar e vou ler para vocês, certo? É, o tópico, beleza, o poder dos, dos generais, beleza? Então, com o aumento da popularidade dos comandantes das legiões romanas, ou seja, essas legiões era o exército romano, o general Mário, certo, assumiu o cargo de cônsul romano. Com a ascensão dos generais ao poder, estabeleceu-se em Roma um vínculo pessoal entre os comandantes e os seus soldados, no qual o exército não servia mais à república. Isso aqui é algo de extrema importância que vocês compreendam, beleza? Mas, mas sim ao seu general. Outros generais passaram a lutar pelo poder em Roma. Nesse contexto, ascenderam o poder de Roma três generais romanos. Ou seja, esses três generais romanos passaram a exercer o poder em Roma. Caso, nós vamos ter Júlio César, Pompeu e Crasso. Então, com essa subida dos generais ao poder, nós vamos, 
certo? É, a República Romana, ela está com seus dias contados, beleza? Então, lembrando a vocês, eu vou ter que encerrar minha fala por aqui, beleza? Lembrando a vocês que na quinta-feira, na nossa sala de aula virtual, certo? Eu vou ainda trabalhar, eu ainda vou, certo? Trabalhar de novo esse capítulo, ainda vou explorar mais esse capítulo aqui com vocês. Beleza? Porque tem algumas partes aqui desse capítulo em questão que eu prefiro trabalhar na nossa sala de aula virtual. Então, um abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.